பண்ணுங்க சாப்பிடுறீங்களா சாப்பாடுலாம் ஒண்ணும் வேணாம் வேலை இருக்கு நீ போய் வேலைய பார் கொஞ்சம் பாலாச்சும் குடிக்கிறீங்களா ஏய் ஒரு தடவை சொன்னா உனக்கு புரியாதா மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டி ஏன் உயிர் எடுக்கிற மனுஷன போ போய் வேலை இருந்தா ஏதாவது பாரு இல்லாட்டி படுத்து தூங்கி தொலைப்போ ஏங்க இப்படி எரிஞ்சறிஞ்சு விழுறீங்க உங்க மேல இருக்கிற அக்கறையில தானே கேட்ட எதுக்குங்க இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க சரி அதெல்லாம் விடுங்க வியாபாரம் எல்லாம் நல்லபடியா போகுதா நல்லா போலன்னா நீ பத்து லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண கொடுக்க போறியா இல்ல லாப நஷ்ட கணக்கு பார்க்கதான் உனக்கு தெரியுமா ஏன் சும்மா சும்மா கேள்வி கேட்டு இம்சை பண்ணிட்டு இருக்க ஏங்க நீங்க பெரிய அளவுல வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் நான் உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அந்த விஜய் மேடம் இருக்காங்கல்ல அவங்க கூட வியாபார விஷயமா பேசுறது வைக்கிறது அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க குடும்பத்தையாங்க <laughs> 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 உதவி <laughs> 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 ஒழுங்கு மரியாதையோட இந்த பேச்சு விட்டு இல்ல இங்கே எடுத்துட்டு <laughs> 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 வேணும் 
குடும்பத்தோட <laughs> சட்டத்துக்குறேன் குழந்தையை தத்து கொடுக்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருடைய சம்மதம் வேணுமா சார் இல்ல யாராவது ஒருத்தரோட சம்மதம் இருந்தா போதுமா கண்டிப்பா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரோட சம்மதமும் வேணும் ஏங்க உங்க மனைவி குழந்தையை உங்க கிட்ட கொடுக்க சம்மதிக்க மாட்டாங்களா இல்ல சார் இப்ப அவங்க என் கூட இல்ல அதனாலதான் என் குழந்தை அம்மா இல்லாம வளர சிரமப்படுமேன்னு அண்ணே அண்ணி நல்லபடியா வளர்ப்பாங்கன்னு நான் இல்லைன்னா அவங்க உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையா உயிரோட தான் சார் இருக்காங்க ஆனா அவளுக்கு என் கூட வாழ விருப்பம் இல்ல என் மூலமா வந்த குழந்தையும் வேணான்னு எங்க வீட்டை விட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டா சார் இனிமே அவ வரமாட்டேன்னு வேற சொல்லிட்டா சார் அவங்க அப்பா குழந்தைய குப்ப மாதிரி கொண்டு வந்து எங்க வீட்டுல போட்டு போயிட்டார் சார் அதனாலதான் சார் இந்த நிலைமை அதான் சார் இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் அப்ப நாம எப்படி இங்க கோர்ட்ல மனு கொடுக்க முடியும் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வாங்கி குழந்தை உங்க பக்கம் தீர்ப்பாயிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க மனைவி உயிரோட இல்லாம இறந்து போயிருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாம அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க நான் பாட்டுக்கு குழந்தைய தத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அதை சட்டம் ஒத்துக்காது பின்னாடி சிக்கல உண்டாக்கும் நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் இந்த குழந்தைக்கு அப்பா அம்மாவா இருந்துட்டு அப்புறம் திடீர்னு குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா இல்லைன்னு தெரிஞ்சா அது குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் சார் மன உளைச்சலை சார்ந்தது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா அந்த குழந்தையோட அம்மா குழந்தைக்கு எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு கைப்பட எழுதி ஒரு லெட்டரோ இல்ல பத்திரம் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லைன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் சார் அதுக்கப்புறமா கூட கோர்ட்ல மனு கொடுத்தா அந்த மனுவை ஏத்துப்பாங்க அந்த அஃபிடவிட்ட எடுத்துக்கிட்டா நீங்க உடனே குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் வாங்கினா அதுல அப்பா அம்மான் உங்க பேர் வரும் இல்ல சார் அவங்க எழுதி தர விட மாட்டாங்க சார் ஆனா ஒரு விஷயம் தீர்மானமா தெரியும் சார் அவ திரும்பி இங்க வரவே மாட்டா சார் அந்த நிமிஷத்துல இந்த குழந்தைய தூசு மாதிரி தட்டி விட்டு போயிட்டா சார் ஆனா ஒரு ஆம்பளை தனியா என்ன சார் பண்ண முடியும் நான் கொஞ்சம் சரியில்லாத ஆள் சார் உண்மையை சொன்னா நான் கொஞ்சம் தண்ணி அடிப்பேன் சார் டே ராஜேந்திரா என்ன தெரியட்டுண்ண நான் எப்படிப்பட்டவன் அவருக்கு தெரிய வேண்டாம் இல்லடா சார் என்னால் குழந்தைய சரியாக வளர்க்க முடியாது சார் அவன் நல்ல முறையில் வளரணும் சார் எங்கள் அண்ணன் இன்றைக்கி தத்து கொடுத்துறேன் சார் இதை நான் எந்த கோர்ட்டில் வேணாலும் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் சார் ப்ளீஸ் சார் சார் ஒரு வகையில் உங்கள் தம்பி சொல்கிறது நியாயம் தானே அவரால் சிங்கிள் பர்சனாக குழந்தைய வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவர் உங்ககிட்ட தத்து கொடுக்குறாரு 
ஓகே நீங்க இந்த குழந்தைய உங்க குழந்தை தத்து எடுத்துக்கோங்க ராஜேந்திரன் நீங்க இப்ப உங்க மனைவி உங்க கூட இல்லைன்னோ குழந்தைய விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னோ பக்காவ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டேஷன்ல போய் கொடுத்துருங்க பின்னாடி அவங்க ஏதாவது குழந்தை வேணும்னு பிரச்சனை பண்ணாலோ இல்ல இவங்க மேல ஏதாவது பழி சுமத்தினாலோ அது நமக்கு உதவியா இருக்கும் சரி நீங்க போங்க கோர்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் நான் பண்ணித்தரேன் உங்க வாழ்க்கையில குழந்தை வந்த நேரம் எல்லாம் நல்லதான் நடக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் வீட்டுக்கு <laughs> வந்தா <laughs> 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 பழகிறான <laughs> ஒரேப்பாரு <laughs> உனக்கு <laughs> 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 Oh <laughs> 
என்ன ஷர்வா எனக்கு புரியுது ஆனா அதுக்காக இப்படி டல்லா இருந்தா எப்படி கொஞ்சம் சீரப்பா அவங்க உங்க முகமே எவ்வளவு வாடி போயிருக்கு அது இல்ல நட்டாஷா இது பெரிய பிரச்சனையா வெடிக்கும் சும்மா நம்ம ரெண்டு பேத்தையும் சேர்த்து பார்த்ததுக்கே அவ அவ்வளோ கோவமாக பேசினான் கோவமானு கூட இல்லை ரொம்ப கீழ்த்தரமாக கேவலமான வார்த்தைகள்லாம் வந்தது இன்னும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வாழணும்னு முடிவு எடுத்தோம்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ ரொம்ப பெரிய சிக்கலில் முடியும் அதான் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்குது ஓகே சர்வா பட் இதில் பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கு யூ டோன்ட் லவ் ஹர் என்னமோ இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்க கூட லைஃப் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஏற்கனவே அவங்கள லவ் பண்ணிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஜஸ்ட் அண்ணன் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பொண்ணு தானே ஸோ உங்க ஸ்டேட்டஸ் உங்க தாட்ஸ் உங்க மைண்ட் செட்டு இது எதுக்குமே அவங்க தகுதியானவங்களே இல்லை நீ சொல்றதும் கரெக்டு தான் ஆனா அவ அவ்வளோ சீக்கிரம் என்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டா கண்டிப்பா என் விஷயத்துல ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவா ஏன்னா அவள் அந்த மாதிரி ஆள் முடியாத பட்சத்தில் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தி ரொம்ப கேவலப்படுத்தி பேசுவா ஏன்னா இது அவளுக்கு பெரிய இழப்பு என்ன சொல்கிறீங்க லாஸா நீங்கள் ஏன் சார் அப்படி பேசுகிறீங்க இது எப்படி அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் ஷர்வா ஆர் யூ ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்றதுல உங்களுக்கு ஒன்றும் டவுட் இல்லைல்ல ஏ அப்படிலாம் இதில் உங்களுக்கு ஒரு இழப்பும் இல்லை தானே ஐயோ என்ன நட்டாஷா இப்படி பேசுற நான் சொன்னது ஆனந்திய பத்தி மட்டும்தான் இந்த பார் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் புருஷன் குடும்பம் குழந்த அவங்க மூலியமா வர சொத்து இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதனால என்னை விட்டு கொடுத்து அவளால சுலபமா போக முடியாது இந்த மாதிரி குப்ப சென்டிமெண்ட் தான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே யூஎஸ்ல போய் பாருங்க எவ்வளவு ஜெனியூனா இருப்பாங்க தெரியுமா ஒருவேளை அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு நம்மளை பிடிக்கல வேற ஒரு பொண்ணு தான் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சா அவங்க பாட்டுக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி போயிட்டே இருப்பாங்க இங்கதான் புருஷன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் பின்னாடியே போறது அவன் தான் வேணும்னு அடை பிடிக்கிறது எல்லாம் எல்லாமே என்ன பண்றது நட்டாச்சா நீ நானும் இங்க தானே இருக்கோம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் யா இட்ஸ் ட்ரூ ஆக்சுவலி ஐ லவ் யூ மேட்லி தெரியுமா நமக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது என்னை கட்டி போட்டு இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது எப்படி சொல்றதுலாம் தெரியல பட் எஸ் நான் விழுந்துட்டேன் இதெல்லாம் நான் சொல்லணும் வளையில விழுந்தது நான் தான் என்னால் இன்னும் நம்பவே முடியல என்ன இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க இப்ப பார்த்ததுனால செகண்ட் மேரேஜ் பண்ண வேண்டியதா போச்சுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா சச்சா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை முன்னாடியே பார்த்துருந்தா இன்னும் நிறைய வருஷம் இந்த மாதிரி அறிவான அழகான அன்பான பொண்ணு கூட சேர்ந்து இருந்திருக்கலாம்ல அதான் ஒரு ஏக்கம் ஓகே ஓகே போதும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோம் ஷர்வா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது உங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் கிட்டே வந்து லீகலாக பிரியக்கூடிய எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கடைக்கு புதுசாக ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது நீங்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணணும்ல இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க பெரிய பிசினஸ் மேக்னட் ஆக போறீங்கல்ல அப்படி இருக்கும் போதே எதுக்கு பழைய போன்ல அதான் புது ஆண்ட்ராய்ட் போன் இதில் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் இருக்குது இமெயிலு வாட்ஸ்அப்பு ப்ளே புக்கு கேமு எஃபி ஸோ இதை வச்சுக்கோங்க 
அப்புறம் இதில் நான் நியூ சிம் கார்டு போட்டிருக்கேன் இனிமேல் எதுவும் உங்கள் கையில் இருக்கட்டும் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் முடிகிற வரைக்கும் இதை யார்கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க வேணாம் ஓகே இல்ல நட்டாச்சா என்ன எனக்கு புரியல இங்க பாருங்க சர்வா நான் சொன்ன ஒரு காரணம் இருக்கும் புடிங்க என்னங்க ஹ்ம் குட் நல்லா இருக்கு நைஸ் ஆயா வெரி குட் थैंक यू இது மாதிரி இன்ன நிறைய gift கொடுத்து அசத்த போறேன் அப்படியா குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆகுது இன்னும் ஒரு வயசு கூட ஆகல குழந்தை ஹெல்த்தியா தான் இருக்கா குழந்தையோட <laughs> வேணுகிருஷ்ணன் 